Okay, this is my grandpa, Ramsby. Đây là ông ông của tôi. Grandpa Ramsby's hobby was when he traveled to different parts of the United States, he would bring home rocks, especially from rivers or streams. Một một trong những cái thú vui của ông tôi khi mà đi du lịch vòng quanh nước Mỹ là tìm cái những cái hòn đá lạ và đem về. And he had a machine that could polish rocks. So, so you you put them in and they came out all shiny like they were in the water. Uh, ông ông có một cái một cái máy có thể đánh bóng những cái hòn đá đó khi mà chạy qua cái máy đó thì hòn đá nó trở nên rất là bóng bẩy. And he also put rocks all around his garden on the edges. Và uh, ông thường uh, để những cái thằng đá đó xếp thành cái hình ở cái một cái góc của cái vườn. And so when I went to visit Grandpa Ramsby, we used to like to go out and look at the rocks and he could tell you every rock and he remembered exactly where it came from and what kind of day it was and all the detail. Và khi mà tôi đến thăm ông thì ông hay dẫn tôi ra vườn và chỉ ông có thể theo chỉ chỉ những cái hòn đá, nhớ từng cái tên, từng chi tiết, những cái ngày mà ông đã mang nó về. So today we're going to look at when Joshua leads the land, the people of Israel, across the Jordan River into the Promised Land. À, hôm nay chúng ta sẽ học về cái đoạn kinh thánh mà khi Joshua dẫn dắt dân do Thái vượt qua khỏi sông Jordan. So the people had to get across the Jordan River, and the way this happened was that there was a miracle, and the Jordan River stopped flowing and the people could cross on dry land. Uh, và nếu mà quý ông bà anh chị em còn nhớ là khi mà cái đoàn dân vượt qua sông Jordan thì có một cái phép lạ làm cho sông ngừng chảy và họ có thể bước qua được. And then Joshua does something and it says that when all the people went across the Jordan and it was dry he God told him to take 12 people and have each of them to pick up a rock and carry it and put it down where they were going to stay that night. Và khi mà tất cả mọi người đã qua sông á thì uh, Joshua Chúa nói với Joshua là chờ lựa 12 người uh, mỗi người phơ một cái bộ tộc và mỗi người đó thì lấy 12 hòn đá từ giữa sông giữa cho đình và mang nó qua và uh, để xuống những cái trại mà chỗ, chỗ mà họ đóng. So this seems a little bit strange to me. I mean, they're in a desert. There are lots of rocks everywhere. So why did God want them to pick up the rock from the middle of the river, which would be all muddy and dirty, and carry it with them to where they were going to camp that night? Uh, có một cái điều lạ là tại sao ở giữa sa mạc thì có rất nhiều hòn đá, mà tại sao không lấy những hòn đá trong sa mạc mà lại lấy cái hòn đá từ dưới bờ sông lên, mà trong khi đó thì có thể rất có nhiều bùn dơ. Mà tại sao lại làm như vậy? So the question is why rocks? First of all, a rock is a symbol of God. Đầu tiên thì cái hòn đá là biểu tượng của Chúa. Yeah. So in many places in the Bible it talks about God being my rock and my savior. Và quý vị cũng đã nhớ còn nhớ trong Kinh Thánh hoặc là những cái bài hát thì hay nói là Ngài là hòn đá tảng của tôi. And a rock is is very hard and it will last a very long time. So in the Bible it says if you build your house or if you build your life on the rock then you will last even if storm comes. Và quý vị cũng biết là cái hòn đá thì rất là cứng và có thể uh, tồn tại rất là lâu với thời gian cho nên là nếu mà người ta biêu nhà thì đương nhiên là cái cái cốt lõi vẫn là đá có thể mà uh, chống chọi qua những cái mùa giông bão. And I think the other reason is Joshua remembered in the Ten Commandments that we are not to make idols or images. So he didn't want really beautiful rocks. He didn't want people to worship the rocks later. There's a reason for the rock, but it's not to worship. The rock isn't magic. Và về cho về Chúa xưa cũng lần nhớ rất là kỹ là uh, không phải là chúng ta chỉ thờ hình tượng giống như là những hòn đá đẹp đẽ. Đây chỉ là cái hòn đá là biểu tượng thôi. To understand why Joshua and or God asked Joshua to take these rocks, 
you have to go back to Joshua's parents and that generation. Uh, để mà hiểu rõ là tại sao Chúa lại bảo Joshua là chọn những hòn đá như vậy thì chúng ta phải trở lại vào cái thời khoảng thời gian của cha mẹ của Joshua thế hệ trước. I think in the whole Bible in the Old Testament these are the people that saw the most miracles from God. Đây là những cái thế hệ những cái người mà đã chứng kiến rất là nhiều phép lạ từ từ Chúa. This is when Moses performed all the miracles before Pharaoh to let the people go from Egypt. Đây là cái lúc mà đây là cái khoảng thời gian mà ông Môse đã chứng kiến những cái phép lạ ở xứ Ai Cập mà đã đem dân Do Thái ra khỏi xứ Ai Cập. And probably the most famous miracle is when the Egyptians were chasing the Israelites and God dried the water of the Red Sea so the people could escape. Uh, cái ví dụ mà coi như là tương đối rất là rất là um, ai chúng ta ai cũng biết đó là khi mà dân uh, Do Thái bị xua đuổi bởi người Ai Cập đó, thì họ phải vượt qua cái biển đỏ lúc đó Chúa làm phép lạ biển đỏ ngưng lại và họ bước qua. So these are miracles beyond which I can imagine or that I have ever experienced. So you would think that these must have been the happiest people of all the time in the Old Testament. Và quý vị cũng nghĩ là với những cái người mà chứng kiến những phép lạ như vậy thì họ sẽ là phải là những người rất là vui mừng, vui mừng tột bậc khi mà chứng họ chứng kiến phép lạ, phép lạ mà có 102 này. And there's even a, a song in in the Old Testament about this miracle. Và có những cái bài hát trong cái đoạn cái song trong cựu ước về uh, thuật lại những cái phép lạ này. And you can try to sing with it. Quý vị có thể ca theo ạ. Okay, that's right. So, so now you know when we have worship in church, or we see a miracle. I mean, how do you feel right now? Uh, khi mà quý vị uh, ca hát và thấy những cái phép lạ trong nhà thờ trong hội thánh thì quý vị cảm thấy như thế nào vậy? Vui phải không ạ? Vui thì uh... strong. You think, okay, no matter what happens tomorrow, I can handle it. I've got God with me, right? Uh, quý vị uh, đều có cảm giác là tất Mặc dù có những gì khó khăn xảy ra ngày ngày mai nhưng mà tôi sẵn sàng đương đầu vì tôi có Chúa cái bên bên cạnh. Okay, so what happens with these people? I mean they saw these miracles, they're all happy, they're all fired up, they're ready to, you know, go to the promised land, right? Uh, bây giờ chúng ta xem coi 
những gì sẽ xảy đến với những người này những người mà coi như là uh, tràn đầy năng lượng tràn đầy sự yêu mến và ca hát so Moses leads Israel from the Red Sea into the desert they go three days okay three days only three days and they didn't find any water so what do they do are they happy still do they yell to God hey God we need some water here thank you Uh, bây giờ chúng ta hãy xem nha bây giờ ông Mose uh, dẫn dân Do Thái qua khỏi biển đỏ đi vô trong sa mạc 3 ngày 3 ngày mà chưa thấy nước thì bây giờ quý vị nghĩ coi họ còn ca hát không No they complain to Moses they grumble they're unhappy they say okay what are we going to drink Và bây giờ là họ rất là bực tức Uh, và họ trách mắng ông uh, trách oán trách ông Mose là bây giờ nước đầu mũ đây. They go on and they get to the desert and up here in um, chapter 3 they say if only we died in Egypt we were better off in Egypt under Pharaoh where there was all kinds of meat and things like this. Và bây giờ họ đi thêm một khoảng nữa thì họ vào ô buộc trong một cái sa mạc nữa Và bây giờ thì cả đoàn dân bắt đầu rất là rất là phẫn nộ <cười> Phải nói dùng từ là phẫn nộ Và họ bắt đầu là họ oán trách, họ nói những cái từ như là Thà là mình chết ở trong tay người Ai Cập còn hơn là bây giờ Vì nếu mà chết ở Ai Cập thì mình vẫn còn được ăn uống And they, they accused Moses, why did you bring us out to the desert? to starve us to death. Và bây giờ là họ trách mắng thẳng thừng là ông Môse là tại sao lại đem chúng tôi ra khỏi Ai Cập mà bỏ chúng tôi vào sa mạc. So God has mercy on them. He thinks maybe they just kind of forgot. So he gives them um, manna from heaven, the or the bread and quail to eat. Và bây giờ bà Chúa cũng có một cái sự nhân từ cho đám cho đoàn dân này và họ và Chúa nghĩ là thôi bây giờ cho họ ăn chút ăn thức ăn bánh mana và những con chim cúc. So then they they got thirsty again and again they said to Moses why why did you bring us out in the desert so we can die of thirst. Và rồi họ lại cắt nước và lại họ lại tiếp tục cằn nhằn ông Môse là ôi tại sao lại đem chúng tôi ra khỏi xứ Ai Cập tại sao là uh, bây giờ chúng tôi khác đối khác như thế này. So God tells Moses to take his staff and hit a rock So water can come out and the people can have plenty to drink. Và Chúa truyền cho Môse là lấy cây gậy mà đập vào hòn đá và hòn đá nước ra thì nước chảy ra để họ có thể có nước mà uống. So these people keep seeing more miracles than any of us normally do done by God to show that he's taking care of them. Như vậy là cái những cái người thế hệ này đó là họ nhìn thấy phép lạ và những những cái phép lạ rất là nhiều phép lạ. And finally Moses goes up on the mountain to get the Ten Commandments. And at that time, the people think he's not coming back and they make their own gods. Và như vậy là cuối cùng thì ông Môse ông phải lên lên những đỉnh núi và ông lấy lại những cái và ông được nhận được những cái lệnh, những cái lần 10 lệnh lớn. So the question for us is when we're in a difficulty Who do we trust? Như vậy là câu hỏi cho mọi người trong chúng ta là khi mà chúng ta gặp khó khăn thì chúng ta tin tưởng vào ai? When we're worried about when we get old will we have enough money? Do we use the money we have now to help other people or we save it away to make sure we have enough for later? Và như vậy là khi mà chúng ta có tiền á thì chúng ta có nghĩ đến là giúp đỡ những người gặp khó khăn hay là chúng ta để dành tiền đó để cho chúng ta xài lúc Lúc khác. And who do we who do we really trust? Do we trust our employer or the politician or someone to take care of us or do we trust in God? Và như vậy là chúng ta tin tưởng vào ai để mà uh, uh, chúng ta dạ? hoặc là người chủ hãng của chúng ta hoặc là những người chính trị gia. So when we're here on Sunday morning and we have worship and we're all fired up and excited It's easy for us to say I'm going to depend on God to take care of me. Và như vậy là mỗi buổi sáng chủ nhật khi mà chúng ta tới đây thờ phượng ca hát và tràn đầy năng lượng thì chúng ta rất là dễ dàng để nói là ôi tôi sẽ trông cậy vào Chúa nhân từ của chúng ta. 
but about Wednesday or Thursday, when school is hard or the horse is too much homework or the kids are sick or we're tired, do we remember to trust God to take care of us? Và đến giữa tuần khoảng thứ tư khi mà mọi việc xảy ra dồn dập nào là con bệnh nào là việc làm nào là trường học thì chúng ta còn nhớ đến cái cái ngày chủ nhật đó không ạ? À? And the final thing with the generation before Joshua. Và kế tiếp thì cái những cái việc vì kế tiếp thì xảy ra đến cái thế hệ mà của trước trước Joshua. They came to the Jordan River and the promised land that God said he would give them was in front of them. Và đến đây thì họ đã đến họ đã đến, đến được cái độ chỗ mà gần rất là gần đến vùng đất hứa rồi quý vị. Rất là gần rồi. Yeah. And they sent out 12 people to go look through the land and see, you know, is it really good? Should we go ahead with this plan that God made for us? Và họ gửi 12 người đi thám thính để xem coi là ồ oh, đây có phải là cái vùng đất mà Chúa đã hứa không? And the people of the spies come back and they say it is a really good land. There's lots of food and everything, but there's already people there and they're very strong and they have strong cities. Và những người đi thám thính này thì họ quay về họ nói là wow, cái đất này rất là tốt, có nhiều cây trái và có thể là đất đúng là như vậy nhưng mà đã có người chiếm cứ rồi. So instead of being happy that night all the people cried and they said to Moses again we wish we were still in Egypt or even in the wilderness why why is god bringing us here only to let these strong people you know beat us up and kill us và thay vì vui mừng và mừng rỡ là chúng ta đã sắp đến được đất hứa thì những cái người này lại một lần nữa buổi tối ngày hôm đó ngay buổi tối hôm đó họ rất là rầu rĩ và lại họ lại trách mắng uh, uh, Moses về cái chuyện mà về cái chuyện mà đem họ ra sỏi xứ Ai Cập vì họ nghĩ là những cái người mà chiếm cứ đất này sẽ giết họ. And finally in verse 4 they said we're we're going to make a new leader and let's go back to Egypt. They're afraid. They want to go back to being slaves. À, và quý vị có nhớ là họ đến một cái mức mà họ nói là bây giờ họ sẽ có bầu lên một cái người lãnh đạo mới và và, và đồng lòng nhớ nhau để trở về xứ Ai Cập. But Joshua, the same Joshua, was one of the spies that had gone. And Joshua and Caleb, those two of the group said, yeah, there are people strong, but if God is with us, then we will have victory. So if we trust in God, then we'll be okay. À, và trong số 12 người đi thám thính đó thì có Joshua và Caleb. Thì hai người này chỉ có duy nhất hai người này là đứng ra mà nói là đúng là kẻ thù có mạnh, nhưng mà chúng ta có Chúa của chúng ta thì chúng ta còn sợ gì? So this generation of people that had seen the most miracles of anybody and had the chance to have the best blessing of the promised land they reject God and they talk about killing Joshua and Caleb. Và như vậy là cái thế hệ này, cái thế hệ mà chứng kiến rất là nhiều phép lạ, cuối cùng lại họ lại là không tin và họ muốn là uh, giết chết Joshua nữa. So then in the Bible there's a conversation between Moses and God because God says, "Okay, I've had it with these people. You know, I'm tired of them. I'm just going to wipe them out." And Moses says, "No, you don't want to do that because then people know that these are your people. So Moses speaks for the people in front of God. Và như vậy là có Chúa nói với Môse là ta không thể nào mà tha thứ cho cái đám dân này nữa để mà ta sẽ là coi như là giết hết chúng. Nhưng mà ông Môse thì ông cứ năn nỉ Chúa là đây là dân, đây giàu sao vẫn là dân của Chúa. Chúa xin Chúa đừng làm chuyện đó. So God, you know, he said, okay, I'm not going to kill them. But he says I gave you all these miracles and all these chances and you would not take them. So none of you people alive now, none of you will be able to go into the promised land and get this promise. À, và cuối cùng Chúa cũng nói là ta, ta đã ban cho các ngươi tất cả những phép lạ, tất cả những cái điều hứa 
Nhưng mà các ngươi lại không chịu muốn nhận điều hứa đó Như vậy thì không sẽ không có người nào mà được bước chân vào miền đất hứa Only Joshua and Caleb who, who said that people should go in Will be able to come into the promised land và chỉ có Joshua và Caleb là hai người duy nhất sẽ được bước vào miền đất hứa. And so for 40 years that generation has to wander around in the desert and they don't get to go into the promised land. Và như vậy là trong vòng 40 năm thì uh, những cái người này đa số những những cái đoàn dân này là họ cứ đi vòng vòng trong đồng thôi và họ không bao giờ có cơ hội mà bước vào vùng đất hứa hết. It's not just that they were following a man that would not stop to ask for direction. Không phải là họ không phải là họ không có phương hướng đâu quý vị. So, go back to the original story where finally Joshua and the next generation of people cross over the Jordan River into the promised land. Và như vậy thì mình trở lại cái khúc đoạn hồi nãy, tức là cái khúc mà Joshua và dẫn những cái thế hệ đây là dẫn thế hệ mới nha quý vị, không phải là những cái người đi trong đồng vắng kia nha. Đây là thế hệ mới thì họ vượt qua sông Jordan. So the reason Joshua had the men carry the rocks out of the river, he says, in the future, when your children ask the parents, what do these stones mean, he will tell them, Israel crossed the Jordan on dry land. Và như vậy, những hòn đá này là thật sự có biểu tượng. Khi mà Joshua nói là, khi mà con cháu của các ngươi mà hỏi các ngươi những hòn đá này là cái gì, thì những hòn đá này thì các ngươi sẽ trả lời là những hòn đá này là đã chứng minh rằng người Israel đã vượt qua sông Jordan trên vùng đất khô khô chứ không phải cạn khô chứ không phải là sông nhung. So God's doing another miracle, not as big as the generation before, a little bit smaller miracle, but still a very good miracle. And Joshua wants to make sure that the people will not forget this time that God is with them. Và như vậy đây cũng là một cái phép lạ, tuy nó không lớn bằng phép lạ mà ngưng cái biển đỏ, ngăn cái biển đỏ ra, nhưng mà cũng là một cái phép lạ và cho xưa muốn là uh, dân chúng nhớ ghi nhớ cái phép lạ này bằng cách là mang những hòn đá từ từ cái bờ sông mà khô đó, từ cái lòng sông mà khô. And you you know the rest of the story with the Israelites. They they do go across the river. They do conquer the land where the people are worshiping foreign gods and sacrificing their children and they make that God's land. Và như vậy là quý vị cũng uh, biết được là cái kết cục của câu chuyện này là uh, Joshua đã đã lãnh đã lãnh đạo những cái người uh, thế hệ mới này vượt qua sông Jordan đánh bại những cái người mà đang chiếm cứ những cái người mà thờ ngoại đạo và uh, thành lập cái uh, cái quốc gia. Yeah. So we have two groups of people. The first group saw many many miracles but never learned to trust God. The second group saw some lesser miracles, but they learned to trust God, and they are the ones that got God's promise and blessing. À, như vậy là chúng ta thấy là cũng có hai nhóm người. Nhóm người thứ nhất á, thì chứng kiến rất là nhiều phép lạ, nhưng mà lại họ lại không có không có tin vào những cái phép lạ đó, không có nhận lãnh. Còn phép lạ cái nhóm người thứ hai á, thì tuy là thấy cái phép lạ, không có thấy nhiều phép lạ, nhưng mà họ lại vẫn tin và cuối cùng là họ đạt được. So who is who is our rock? for us to remember God by. And the answer is in Corinthians and it talks about the same people that the ancestors followed Moses and God. And in you look in chapter 3 near the end, it says they drank the same spiritual drink or spiritual water that came out of the rock which is God. And the rock is Christ. So we drink of the life from Christ and from God. Và như vậy là nếu mà quý vị uh, đọc thì cái uh, tầng ước Corinto, một đồng một Corinto, Corinto số 1 và đoạn 3, đoạn 4, câu 3, câu 4, đoạn 10, chấp từ 10, đoạn 3, đoạn 4 thì có những cái uh, uh, lặp lại những cái những cái câu chuyện này một cách tóm tắt và có những cái uh, um, chia sẻ là chúng ta ăn uống họ ăn uống nói về cái thế hệ mà họ ăn uống đồ ăn đồ, ăn đồ uống và uh, uống uống ăn và uống những thứ thiên liêng vì họ uống nơi một hòn đá thiên liêng theo mình và đá ấy tức là đấng Chris. So I think the challenge for us today is how do we remember God's goodness when we're sick or we're tired 
or or we don't see God's plan. Một trong những thách thức của chúng ta là khi mà chúng ta cảm thấy mỏi mệt, chúng ta cảm thấy rất là mệt mỏi và chúng ta gặp khó khăn nghịch cảnh thì chúng ta có 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 biết được cái cái kế hoạch của Chúa dành cho chúng ta không ạ? So when we give praise to God in worship or we thank God, we need to specifically remember certain things. Và như vậy mà khi chúng tôi ca hát thờ phượng thì chúng ta phải nhớ những những cái điều đặc biệt. So think for a minute, is there a time that you felt closest to God? You know, you don't have to tell me, just think to yourself, try to think of one time. Chúng ta nên suy nghĩ là có lúc nào mà chúng ta cảm thấy rất là gần gũi với Chúa. And think about what miracles you have you have witnessed in the past. Chúng ta cũng nên nghĩ tới là những cái phép lạ nào mà chúng ta đã từng nhìn thấy hoặc là trải nghiệm qua. And what prayers have you seen answered? Some people keep a prayer journal where they write down their prayers and then later they go back and they realize how many prayers came true because God answers our prayers all the time and sometimes we forget about it or we think that we did it ourselves. Và những cái lời cầu nguyện nào của chúng ta mà đã được Chúa uh, đáp ứng. Uh, có nhiều người thì họ giữ một cái cuốn nhật ký và trong những cái nhật cuốn nhật ký đó thì họ ghi lại là ồ oh, họ đã cầu những điều gì, cầu nguyện những điều gì, cầu những điều gì, điều gì và những điều nào mà đã Chúa đã làm cho họ đã xảy đến cho họ. Như vậy thì chúng ta sẽ không có quên là ồ oh, những cái phép lạ nào mà đã xảy đến cho chúng ta những cái lời nguyện nào của chúng ta kêu cầu với Chúa mà Chúa đã Chúa đã đáp ứng. So I think if you want to judge your Christian life, it's not how many times you come to church or how loud you sing during worship or how good you feel then, but how do you, how do we react and how do we react as a, a community when we have difficulties? Và như vậy là như vậy là để đo lường cái sự trưởng thành của một cơ đốc nhân đó, thì không phải là bao nhiêu lần chúng ta đến nhà thờ, bao nhiêu lần chúng ta ca hát, bao nhiêu lần chúng ta vui mừng nhảy múa mà chính là những cái uh, những cái gì mà chúng ta đã trải nghiệm qua được từ Chúa. Yeah. So are we like Joseph, Moses and Joshua and we remember God's goodness when difficult times come or do we panic and worry? when difficult times come. Mà như vậy là chúng ta muốn giống như lòng Môse, uh, Joshua hay là chúng ta muốn giống như những cái người mà lúc mà gặp khó khăn thì lại trở uh, ngại thì lại lại rất là buồn rầu, chán nản. And how are we going to remember God's goodness? Và làm sao chúng ta có thể nhớ được những điều tốt lành của Chúa đã làm cho chúng ta? So we're going to have communion in a minute. And while we do, please think about the good things God has done and how you can remember them in the future. Chúng ta sẽ giữ tiệc thánh trong một chút xíu nữa, nhưng mà trong lúc này thì tôi muốn mọi người đều suy nghĩ, suy nghĩ tới những cái phép, những cái tước lành nào mà mà Chúa đã làm cho chúng ta. If anybody wants, I brought some rocks, and you can take one home to put on your desk. Don't leave it in your pocket and go through the laundry. But put it somewhere where you can remember, or at home, try to think of something. Not an object you're going to worship, but something plain that will remind you of God's goodness. Và chúng ta cũng mọi người khi chúng ta và đến dự tiệc thánh thì cũng có thể lấy mình cái hòn đá này, những cái những cái cục đá nhỏ nhỏ trên bàn này mang về để trong nhà và làm giống như là chứ trong câu chuyện mà chúng tôi vừa vừa um, kể cho quý vị á là nhìn thấy hòn đá này thì ráng nhớ lại là những cái phép nào, những cái phép lạ nào, Chúa, những điều tốt lành nào đã xảy đến cho chúng ta từ Chúa, Chúa đã ban cho chúng ta. Yeah, so let's end in prayer. Let's ok, pray. như vậy là cái buổi giảng của của tôi hôm nay là chấm dứt. Yeah, như vậy là mời hội thánh đứng dậy để chúng ta cùng. Dear God, thank you for all the wonderful things you've done for us, for the miracles that we witnessed, the healing and every good thing that you've given us. When Cảm, heart, oh, go ahead. Cảm ơn Chúa về những điều tốt lành, những phép lạ, những sự chữa lành mà Chúa đã ban đến cho chúng con. When we have difficulties and hard times, please help us to remember that you are the source of our life and salvation, and you will take care of us. Khi chúng tôi, khi chúng con trải qua những khó khăn nghịch cảnh, xin Chúa uh, nhắc cho chúng con nhớ rằng ngày là ngày. Là giải, ngài sẽ có những câu trả lời thỏa đáng và ngài là những giải pháp hoàn hảo nhất cho những vấn đề khó khăn của chúng con. 
When we don't know what to do, please help us to ask you for help, to listen for your word, and then to obey. Khi mà chúng con không biết làm, không làm được điều gì nữa hoặc không biết làm điều gì nữa thì xin Chúa hãy nhắc cho chúng con nhớ rằng vẫn còn có Chúa. Chúng con có thể kể cho Chúa nghe, nói cho Chúa nghe để Chúa giải quyết cho chúng con. In Christ's name we pray. Amen. Amen.